আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম করব আমার শিশুর প্রথম খাবার সিরিজের চতুর্থ পর্বে আজ শেয়ার করব আপেল পিউরি বাচ্চার প্রথম খাবার হিসাবে আপেল হতে পারে একটি নিরাপদ ও অন্যতম খাবার আমার সবাই কম বেশি ছোটোবেলা থেকে একটা কথার সাথে কিন্তু পরিচিত যে প্রতিদিন একটি আপেল খাও আর ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে থাকো আপেলে আছে মিষ্টি স্বাদ যা বাচ্চাদের সহজেই পছন্দ হয় আরও আছে নানা রকম পুষ্টি এবং এটা সহজেই হজমও হয় তাছাড়া আপেলে আছে ডায়েটারি ফাইবার যা আমাদের বায়ু মুভমেন্টটাকেও ভালো রাখে চলুন তাহলে দেখে নিই আমি এখানে একটা আপেল নিয়েছি এবং ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি খোসা ছাড়িয়ে নিব আমরা যারা আপেলের ফর্মালিন নিয়ে চিন্তিত তারা আপেল কেনার পর বিশ মিনিট থেকে আধা ঘন্টা ভিনেগার মিশ্রিত পানিতে অথবা লবণ মিশ্রিত পানিতে চুবিয়ে রাখতে পারি আমি আপেলটা ভালো করে কেটে নিচ্ছি আমার আপেলের যে অংশে বীজই থাকে সে অংশটা কিন্তু ভালোভাবে ফেলে দেব আপেল পিউরি করার সময় কোনোভাবেই বীজি থাকা যাবে না এবং বীজি অংশে যে অংশে শক্ত আস আছে সেটাও আমরা ভালোভাবে কেটে দিব এখন পাতলা পাতলা স্লাইস করে নিব দেখুন এই যে এরকম পাতলা স্লাইস হতে হবে তাহলে আপেল পিউরির জন্য আমরা যে আপেলটা সিদ্ধ করব সেটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হবে আমরা এখানে আপেল কেটে নিয়ে আরও একবার ভালোভাবে ধুয়ে নেব আমি এখানে একটি পরিষ্কার হাড়ি নিয়ে নিয়েছি এবং আমি এখানে দুই কাপ পানি দেব দুই কাপ পানিতেই আমাদের একটা আপেল কাটা সিদ্ধ হয়ে যাবে এর থেকে বেশি পানি কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হবে না আমি আপেলগুলো দিয়ে দিচ্ছি ঢেকে দিব পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর ফিরে আসছি দেখুন আপেল এখানে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে কিছু পানি আমার এখানে রয়ে গিয়েছে বাড়তি পানি যেটা আমার লাগবে না আমি এ পর্যায়ে আর ঢেকে দেব না আমি আপেলের পানিটুকু আপেলের গায়ে লেগে লেগে আসবে এই অবস্থা পর্যন্ত পানি শুকিয়ে নিব আমার বাড়তি পানিগুলো আমি ভালোভাবে শুকিয়ে নিচ্ছি আমার কিন্তু পানি শুকিয়ে গিয়েছে এবং দেখুন আপেলের গায়ে গায়ে লেগে এসেছে আমি এটিকে ঠান্ডা করে নিয়েছি আমরা কোনোভাবেই গরম অবস্থায় ব্লেন্ড করব না এই যে আমার কিন্তু কুসুম কুসুম গরম আছে খুব বেশি না একটা আঙ্গুল যে গরম সহ্য করতে পারে অতটুকু গরম আমি ব্লেন্ডারে নিয়ে নিচ্ছি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আপেল পিউরির মধ্যে আমরা বাড়তি পানি দিলে কিন্তু পিউরিটা অনেক বেশি পাতলা হয়ে যাবে এই জন্য আমরা পরিমাণ মতো পানি রেখে দিব আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ব্লেন্ড কিন্তু ভালোভাবে করতে হবে যাতে আপেলের কোনো দানা থেকে না যায় আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ব্লেন্ড করব ব্লেন্ড হয়ে গেছে আমি একটি বাটিতে ঢেলে নিলাম এই যে দেখুন আপেল পিউরি কত সহজ তাই না এখানে কিন্তু আমরা বেশি পাতলা বেশি ঘন এরকম করব না বাচ্চা যেই ঘনত্বে ভালোভাবে খেতে পারবে আমরা সেরকমই করব আমরা যারা নতুন বাচ্চাকে সলিড ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি এই যে দেখুন এটা একটা টেবিল চামচ আমরা নতুন সলিড ইন্ট্রোডিউস যখন করাবো তখন এরকম টেবিল চামচের এক থেকে দুই টেবিল চামচ বাচ্চাকে অফার করব আমাদের বাচ্চারা যদি খেতে পছন্দ করে তাহলে আমরা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি এর থেকে কিন্তু বেশি নয় আমি এটা হচ্ছে দারচিনির গুঁড়া সিনামন পাউডার এটা সম্পূর্ণ অপশানাল এটা জাস্ট ফ্লেভারের জন্য আপনাদের যাদের পছন্দ হবে না তারা কিন্তু স্কিপ করবেন প্লিজ এটা ভালোভাবে পিউরির সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি মেশানো হয়ে গিয়েছে আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমরা বাচ্চার খাবার অথবা পিউরি ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারি এবং কতক্ষণ করতে পারব আমরা বাচ্চার খাবার অথবা পিউরি ফ্রিজে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারব আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হলে সেটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর হবে না আমাদের বাচ্চাদের জন্য এবং যখন আমরা ফ্রিজ থেকে বের করব আমরা বাচ্চাকে ভালোভাবে জাল দিয়ে ফুটিয়ে তারপর বাচ্চাকে পরিবেশন করব আমি এখানে প্লাস্টিকের বক্স নিয়ে নিয়েছি যেটার মুখ খুব ভালোভাবে আটকানো যায় আপনারা চাইলে এখানে একটি কাচের বক্স ব্যবহার করতে পারেন এবং প্লাস্টিকের থেকে কাচের বক্স ব্যবহার করাটাই স্বাস্থ্যকর হবে বেশি আমি এখানে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে নিতে চাই যারা বাচ্চাদের পিউরিতে ফর্মুলা দুধ অথবা ব্রেস্ট মিল্ক মেশাচ্ছেন তারা কিন্তু কোনোভাবেই 
সেই পিউরিটা ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন না এমন কি পিউরিটা বাইরে আধা ঘন্টার বেশি রেখে বাচ্চাকে খাওয়ানো যাবে না ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি ভালো লেগেছে